，白姑娘，你去就好了，我还有事，向钟大夫请教。高大人，你以为支开白姑娘，就可以抓到我吗？既然瞒不过你，那我也就没有负担了。你老实交代，是不是你唆使狼妖残杀百姓？想不到，你为了除掉我这个情敌，连这么荒谬的理由也变得出来。荒唐！本官秉公办事，岂容你诋毁？如果你真的这么公正无私，那你为什么明明知道白可风无辜受害，还要让他蒙冤入狱？难道你不是怕担责任、官位不保，才会昧着良心？拒绝白姑娘的请求，关押白可风吗？失君之路，忠君之事，大人公私分明，有什么错，你就不要枉费心机，从中挑拨了，还是老老实实的认罪吧。你们不要冤枉好人，我可以证明，钟大夫绝对没有勾结狼妖，做出任何伤天害理的事。白姑娘，贫道原以为你是受胁迫，实属无奈，没想到。你居然为了袒护他们的罪行，公然说谎！你血口喷人，明明是你趁人之危，想对钟大夫下毒手，现在还要扭曲事实。我师父看见他施展妖术，难道不应该抓他到官府问罪吗？那你也要问清楚情况再动手啊！就算当时有误会，那你敢说他跟那些狼妖没有关系？月榜他们不是狼妖。算了，既然他们已经心有定数，并且设好了埋伏。就算你再怎么解释，他们也不会信的。快走，你一个人比较容易逃出去。我怎么可能留下你，自己走呢？而且，就算你们想留我，你们留得住吗？我劝你最好束手就擒。我念你对我有恩，定会放你一条生路。废话就别多说了。如果你真的觉得我对你有恩，又怎么可能这么轻易受人煽动呢？高恒。你可别被阴险小人给蒙骗了，钟大夫的真实身份是降妖尊者钟云飞。<笑>你傻了吧？这种鬼话你也相信？他要真的是尊者，斩妖除魔还来不及呢，怎么能跟狼妖做朋友？不管他是不是尊者，他都有重大嫌疑，我当然要依法办案，才能查出真相。你的内心早已经被蒙蔽了，还怎么可能看得出真相？想动手，那你就来吧。既然你公然拒捕，就别怪我不念旧情。来人